观之道为学者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。俗话说，热从头上散，头部与人体热平衡的关系非常密切，人体散发的热量，头部要占百分之五十以上。开空调时，头部散发热的比例还要加大，可以说，头部就是人体的阳气漏洞，头为人体之首，掌管着人体的一切活动。头部健康与否，决定着人体其他各部位的健康状态。人体头面颈项处穴位最多，共有七十六穴，约占全身穴数总数的百分之二十。人体十四正经，有手三阳经、足三阳经和任督二脉八条经脉运行起或止于头面。故中医认为，头为诸阳之会，脑为精明之府，又为髓海之所在。凡五脏精华之血，六腑诸阳之气，皆上注于头。头的重量仅占人体的百分之二，但每天所消耗的却占到人体氧气总耗量的百分之十七，能量的百分之二十二。而且头部每日血流量两千毫升，可见头部血液循环有多重要。一旦头部经络淤堵，血液循环受阻。那么全身的经络都会受到巨大影响，引发各种疾病，尤其是现在，房间内吹空调久了，一出门与热气交接，经常有人出现脑袋不舒服，坐久了就头昏脑胀，待在家中也会莫名的头顶发凉，或者在室外出汗多了，回到家就会头疼。为什么头部最容易出问题？风为阳邪，其性清阳，头顶之上。为风所到，意思是说，风邪大都是侵犯人体上半身。风的本性是向上吹的，头顶是人体的顶端，最容易受到风邪的侵扰。人的头部是神经中枢的所在地，头部的皮肤很薄，但密密麻麻布满了许多血管，一遇到外界寒冷刺激，血管便会收缩，血压升高，就容易引起麻木、头痛，尤其是夏天。空调中的冷气从上面扩散，唯独头面部位裸露于外，而头部散发的热量多，阳气泄露的也最多。阳气不足，经络气血淤堵，导致人体温煦功能减弱，阳气无法抵达阳末，故而很多人手脚冰冷。再严重一点，就会感觉头顶有风吹过一样的发凉发寒。如果出现上述症状，观友们可以通过艾灸头部，堵住漏洞。在三伏天里，如果能够对头部进行艾灸，可以及时补充泄露的头阳，堵住阳气泄露的漏洞，防止头痛、头凉、头昏脑胀等问题。其中道理也很简单，艾灸头部就是在给头部源源不断补充阳气，促进阳气上升，调和百脉，促进头部精气运行，增加头部阳气储备量，而减缓外泄。并激发头部自愈力，修复各种问题。下面，小关给大家介绍几个重要的头部穴位，必须灸通。一、头前部，印堂穴、太阳穴、上心穴、头围穴、攒竹穴，这几个穴位都能起到醒脑开窍作用，加速血液循环，缓解头痛。二、头顶，百会穴、四神聪穴。艾灸它们可以起到很好的治疗失眠以及开窍醒神的作用。三、头后部，风府穴、天柱穴、风池穴，艾灸这几个穴位可以起到很好的散风寒和活血通络的作用。其中最重要的当属百会穴，但凡脑部的疾病，如头痛、失眠等，都可以找百会穴。百是一百，会是交汇之处。会员针灸学中有记载，百会者，五脏六腑、奇经三阳、百脉之所会，故名百会。也就是说，百会穴是人体诸多数穴的交汇处。百会穴是诸阳之会，就相当于人体的纲领，生阳提气的功效是非常好的。我们只要艾灸它，就可以提升一身的阳气，而且百会穴提阳生气的功效是相当卓著的。尤其是对一些中气不足的疾病，大胆联想一下，大家能够很容易就想到这个穴治疗的疾病和气的下陷、气的下沉有关。
，最典型的就是内脏下垂的疾病，如胃下垂和子宫下垂等，尤其是胃下垂是很多女性的常见病。判断胃下垂的办法，看肚脐眼，如果是圆圆的，说明没有问题。如果你的肚脐眼像嘴角一样耸拉着的话，很有可能存在着胃下垂的现象。这样的人往往很瘦，吃一点点东西就觉得肚子很胀，不能多吃，因胃中气下陷，升阳无力，气血不能托起胃，导致胃往下坠形成的。这时候别忘了我们头顶的百会穴，除了艾灸，每天用手指头在百会穴上旋转按摩三十到五十下。也可以很好的帮助提升中气，固护阳气，将胃慢慢的托起来，继续为我们的身体提供充足的营养。在按摩的时候，可以试着闭上眼睛，慢慢感觉，随着按摩的时间加长，会感到头顶处微微发胀。待按摩结束之后，睁开眼睛，会感到眼睛都明亮了许多。这是因为肝开窍于目。按摩百会有助于帮助肝经的气血上行，滋养眼睛。日常中多做以下动作，呵护头部，也能提升抗风邪能力。一、抓梳头部，用牛角梳或手指沿大脑中线，经过百会，再三开食指，大面积抓梳整个头部，顺逆时针各三十六次，让头皮有热感。百会穴居头部穴位之中，又是百穴之会。激活百会，以通百通。大面积抓梳能够疏通头部经络，气血畅通，增强头部御寒功能。二按揉面部，两手搓热，用手掌揉按面部，由下而上外旋三十六次，再从上到下内旋三十六次，眼、鼻、口，整个面部都得到按摩，满面红光，精神焕发，抗寒功能大增。三、捏搓双耳，双耳有全息功能，捏搓双耳在全身对应部分都有反应。搓双耳相当于按摩全身，用拇指、食指沿耳廓从上到下捏搓，搓红、搓热维度，或用两手掌按住两耳，把两耳推过去，再拉回来，来回三十六次。四、按压风池穴，风池穴在脑后两个大筋，附着于枕骨处的外侧凹陷处。这个穴位的深层是中脑和脑干部位，刺激风池穴可以醒脑开窍，提升阳气，疏解少阳精气。方法：用两手的大拇指按压在风池穴上，其他四指抓在头顶部位，拇指用力按压风池穴三五下，一压一松，这样可以促进脑部的气血循环，让脑子一下子清醒起来。五、掐手指端的颈穴，位置。每个手指的末端都有一个颈穴，它是各条手部经络的起止点，都连通到头面以及五脏六腑的不同部位。其定位在指甲的根部两侧，距甲根一至二毫米处。方法简单来说，就是用一侧拇指与食指的指甲去掐对侧手指的甲根两侧，稍用力掐三五下即可，以痛为度。每个手指的根部都要掐到，一般掐时。如果有的颈穴特别疼痛，那就表示此条经络有病变，要多掐几次，而且要经常掐，可以疏通此条经络，然后疼痛会越来越少。配合着掐指甲，还可以刺激双手指节。方法：双手交叉，翻掌向外伸出，努力反折手背，再搓捏各个指关节，效果会更好。从手部全息来看，手掌是躯干，手指就是头面。俗话说“十指连心”，中医认为心主神，所谓的“醒脑”即是醒心之神。六、踮脚跟，脚跟与人体的肾经、膀胱经以及大脑关系密切。脚跟的中央就有一个安眠穴。从全息定位来看，脚跟相当于我们的大脑部位，因此每天经常轻轻地踮一下脚跟，可以健脑。注意，踮脚跟要循序渐进，千万不要用力过猛，否则极易导致足跟疼痛。如果导致了疼痛，不用担心，休息几天，用热水泡泡脚，很快就没事了。七，按压耳垂，方法按全息规律理论，耳朵就是一个倒垂的婴儿，而耳垂就相当于头部，其方法非常简单。
，先用双手的拇指与食指按压，并且向外扯两个耳朵，以耳朵发热为度，然后重点揉按或者牵拉耳垂几下，并用两食指捏住下耳窝的下端横面向下拉，让耳垂有麻辣辣的感觉即可。从耳垂全息穴位来看。耳垂对应着面颊、耳、下颚、眼等部位，而下耳窝的下端横面对应着脑、皮趾下等部位。按压这些部位，即可给相应的大脑头面部位一定的刺激，促进脑部的气血循环，从而可以醒脑。好了，今天的节目就到这儿了。观友们可以在视频下方给小关留言，喜欢小关的别忘记点击订阅哦。那我们下期节目再见。